É isso aí. Então, mais uma vez, boa noite. Agradecemos pela presença é, de todos. A reunião está sendo gravada. E aí, a partir de agora, eu vou deixar com a professora Rosângela para que ela possa fazer a, as apresentações das nossas colegas palestrantes de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E a professora Bombom, a professora Dinaí, um, meus mais sinceros aí votos por essa noite. Ok? Obrigada e vamos continuar. Com você, Rosa. É, mais uma vez, obrigada a participação de vocês, a professora Ira, Ira, é, Ira, Irenildes e a professora Dinaí. É um prazer muito grande recebê-las aqui. Então, no primeiro momento, quem vai dialogar com a gente é a professora Dinaí. É Dinaí Queiroz de Santana, ela tem graduação e pós-graduação em psicologia, é, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Atuou também no grupo da educação inclusiva em Dias Dávila, onde ela fez um excelente trabalho na escola Pare Torrão. É proprietária e atua como, como neuropsicopedagoga na clínica Primória Espaço Multidisciplinar de Aprendizagem, localizada em Dias Dávila. Com o tema os desafios e as contribuições da psicopedagogia e da neurociência no contexto da DH, professora Dinaí. Seu áudio pro está fechado. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente né, ao é, Observatório Rede I9, né, a todas as pesquisadoras, né, e, é, por essa oportunidade né, de estar aqui hoje falando. Rosa, minha, minha grande e querida colega do meu tempo aí da prefeitura, e eu estou assim, muito feliz de estar aqui hoje. Bem, é, falar dos desafios e as contribuições da psicopedagogia e da neurociências no, no contexto do TDAH. Então, para iniciar essa conversa, eu acho que a gente precisa primeiro falar o que é o TDAH, né? que é, na verdade, o que está movendo aí esse, esse bate-papo. Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso significa que a criança, ela já nasce com esse transtorno, mas ele só vai aparecer, realmente, é, a partir dos três anos. Né? Daí em diante, é que se percebe que essa criança tem um desenvolvimento, um comportamento é, exagerado em termos de hiperatividade, ou um, um, um comportamento de uma desatenção muito grande, né? muito forte. Então, o TDAH significa o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade ou não, né? porque nem todo TDAH é hiperativo e nem todo TDAH é desatento. Então, é, o DSM-5 ele, que é o manual né, das desordens mentais, ele classifica uh, o, o TDAH como, caracteriza, né, são três, são três é, tipos, é o desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. Então, quem é essa criança que é desatenta, e que tem esse laudo de TDAH. É aquela criança que é, a gente pode dizer que anda no mundo da lua. É aquela criança que não presta atenção a detalhes. Aquela criança que não se motiva. É aquela criança que esquece muito das coisas. E que mesmo que ela tenha um roteiro, mas ela se perde nesse roteiro. É aquela criança que está olhando para você, mas o pensamento dela está muito longe, está né? muito fora daquilo ali. É também aquela criança que, de repente, ela está numa sala de aula e 
cai o um objeto de um coleguinha lá na frente e ela sai, ela levanta e vai pegar aquela, aquele objeto para entregar. A professora está dando a aula ali, tal, todo mundo concentrado, né? a maioria, mas é, alguém passou, ela olhou. Um colega cochichou com o outro, ela olha. E ela olha e ela fica. E aí a aprendizagem se perde. Essa é a criança desatenta. Quando a gente vem para a criança imperativa e impulsiva, a gente está tratando daquela criança que não consegue parar. Ela não consegue, ela é muito agitada, ela tem aquela síndrome de, de pés e mãos nervosos, né? Ela está o tempo todo batendo na carteira, ela está batendo os pés, é, ela é impulsiva, você está falando, ela está interrompendo o tempo todo. É aquela criança que você está fazendo uma pergunta e ela não deixa nem você concluir e ela já está te respondendo. Então, é aquela criança agitada e que ela precisa estar circulando pela sala, ela tem necessidade de sair porque ela tem uma baratinha embaixo, né, na cadeira e não deixa ela ficar é, parada. Então, essa é a criança que é impulsiva e hiperativa. A criança que é do tipo combinado é aquela criança que tem a desatenção, tem a hiperatividade e tem a impulsividade. Né? Então, você imagine aí esse conjunto é, com essa criança que é do tipo combinado. Bem, o, o diagnóstico desse TDAH, ele é observacional. Então, não existe um exame de sangue, não existe uma ressonância, não existe nenhum tipo de exame que possa dizer essa criança é TDAH. Não existe. Na verdade, é, como ele é por observação, ele é clínico. Então, é preciso que o, o médico tenha o, o, o comentário, né? é preciso ouvir a vivência da família, o que é que a família traz dessa criança. O que é que a escola traz dessa criança? O que é que o terapeuta que se já estiver atendendo traz dessa criança? Para que ele possa entender, de fato, tratar-se ou não de uma criança TDAH. Existe também é, o, o, um teste, né? que na verdade é um questionário. Esse questionário, ele vem com 18 questões. Então... Do número 1 um ao número 9, é, ele é relativo à desatenção. Bom, se de 1 um ao 9, 6, 6 desses critérios aí, a criança fizer parte, se combinar, ela é uma TDAH desatenta. E do número 11 ao número 19... Se ela tiver também seis, ela é imperativa e impossível. Para que ela seja combinado, ela precisa ter seis de um e seis do outro. Aí ela é tipo, é o tipo combinado. Então, assim, o DSM, ele traz alguns critérios para que você possa, de fato, é, saber, ter um norte se de fato essa criança está é, com, essa, com esse transtorno. Então, é preciso que o, esse transtorno esteja na criança antes dos 12 anos de idade. Né? É preciso que ele esteja antes dos 12 anos. É preciso que é, esse comportamento da criança, ele seja um comportamento de no mínimo seis meses. Né? Seis meses ali seguidos, é em dois ou mais ambientes. Então, essa criança ela tem esse comportamento na escola, que é o mesmo comportamento que ela tem em casa, é esse comportamento que ela tem na igreja, então, isso não muda. Então, você percebe que isso, de fato, é da criança. Então, é, quando ela consegue é, 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 estar com esses critérios, aí também... 
é, uma, é um norte, né? é uma confirmação de que essa criança, de fato, está dentro do TDAH. Esse TDAH é uma doença? Não, não é doença. O TDAH, assim como o autismo, é uma forma de estar no mundo, é uma forma de comportamento, não é doença. Então, o que é que existe para o TDAH, assim como existe para o, o, o autismo? Existe tratamento. É para curar? Não, não tem cura. Mas é para dar qualidade de vida para esta criança. É para fazer com que essa criança tenha a possibilidade de aprender como todo mundo aprende. Porque essa criança não tem problema de inteligência. Ela é muito inteligente. Mas por que, que ela não aprende? Porque ela não consegue se concentrar. Ela não para. E se ela para, o pensamento dela está muito longe. Tudo para ela é distrator. Uma sala de aula cheia de... De, de, de enfeites é muito bacana, muito bem decorada, é muito bonito, mas é distrator para essa criança. Então, é, é, como é que diz? Então, é, é, um, é, um, é um transtorno que ele tem tratamento, né, para que a criança possa seguir a sua vida. Quando essa criança está aí por volta de seus 18 anos, que ela de fato compreende o problema que ela tem, ela começa a melhorar. Ela não vai curar, mas ela vai melhorar. Por quê? Porque ela vai ter a consciência de que ela não consegue estudar se tiver um som na sala. Ela não consegue estudar se alguém tiver com o celular ali do lado dela falando o tempo todo. Ela não consegue estudar se ela tiver com uma quantidade muito grande de, de, de atividades. Então, ela começa a entender as dificuldades que ela tem e ela começa a se situar. Antes disso, é um trabalho que a gente precisa estar com essa criança e esse adolescente o tempo todo. Tem casos, né? e, e uma boa parte aí dos casos, é preciso que use o metilfenidato, que é o arritalina. Então, a arritalina, muitos pais são contra essa medicação, mas acontece que é preciso entender que a ritalina, ela não vem para viciar, ela não vem para é, molestar a criança, ela não vem para tirar a criança do ar, não. A ritalina, ela vem para regular, regular o comportamento, fazer com que essa criança tenha condições de aprender como todo mundo aprende, porque inteligente ela é. Mas a Ritalina hoje, ela é tão assim, ela, é, ela popularizou de tal forma que se aplica a Ritalina de qualquer maneira. Por exemplo, tem criança ou adolescente que só usa a Ritalina se for fazer a prova. A prova é amanhã, vou tomar uma Ritalina hoje para ver se eu me concentro. Não, eu vou ter uma semana de prova, quer dizer, nunca mais tomou remédio, mas... É, essa semana de prova eu vou tomar ritalina. Ah, final de semana eu não preciso. Estou de férias eu não preciso. Então, é preciso, sim, que se ouça o médico, porque é ele quem prescreve e é ele quem sabe até é, é, a forma que ele prescreve para que a criança possa, o adolescente, possa usar essa medicação. Tá? Aí a gente para agora e vamos pensar nas possíveis causas. O que é? Por que, que a criança tem um TDAH? Por que é que vem aí esse TDAH numa criança que foi bem é, recebida, concebida, é, uma gestação tranquila e de repente a criança é, vem com o TDAH? Por quê? Não existe, na verdade, não existe uma causa é, única. Sabe-se que a questão da genética influencia. Criança que nasce com baixo peso influencia. Crianças que a mãe é usuária de drogas ou fuma ou bebe, quer dizer, é uma exposição para a criança, para o feto, pode ter. Herança hereditária é quem está no ranking. 
Por quê? Porque é uma média de 70% das crianças tem causa hereditária. Ou seja, um tio tem, ou o pai tem, a tia, a avó, alguém teve e aí, né? Vai caminhando e termina que alguém é privilegiado, né? Pra, pra ter. Então, não existe, na verdade, uma causa única, né? E aí a gente é, vai chegando né, na escola, mas antes da escola, tem um dado que é muito importante. É, o TDAH, ele tem uma incidência de desatenção mais nas meninas. As meninas, elas são mais desatentas. E o imperativo e o impulsivo mais nos meninos. Isso é estatístico, né? Isso é, é comprovado que os meninos, eles né, têm uma tendência muito maior de ter a impulsividade e a é, hiperatividade. No caso das meninas, é um pouco mais difícil de chegar a uma conclusão de ser ou não TDAH, até pelo fato das meninas, a maioria, serem mais tranquilas e, e talvez mais educadinhas, né, mais acomodadas, e aí termina deixando esse diagnóstico um pouco mais é, difícil de dar esse de ter essa conclusão. Mas o fato é que os meninos eles têm de fato uma uma tendência, né, uma prevalência mais para o, o impulsivo e o hiperativo. Como é o tratamento dessa criança TDAH. Bem, é, o tratamento é chamado de multimodal. Por quê? Porque é preciso passar pela psicoeducação, né? É preciso que, se for um adolescente, né, que descobriu como, enquanto adolescente, é preciso que ele tenha, de fato, o conhecimento do problema que ele tem. E os outros, e os pais, né, de modo geral, precisa entender o que é o TDAH para que ele possa ajudar o filho. Por quê? Porque a criança que é hiperativa e é impulsiva é a criança mal educada. É a criança que, é, que tem esse rótulo de, de que, além de ser é, sem limite, a família é que é a culpada porque não deu a boa educação. Né? Então, é preciso que os pais tenham conhecimento de fato que se trata de um transtorno e que ele precisa mudar a conduta dele com o filho. É preciso que ele ajude a essa criança né, para que essa criança possa, é, de fato, se organizar né, e poder seguir né, de uma, uma forma mais ou menos normal né, a vida dela. Tem também o um tratamento médico, né, que é o que eu já falei, que em muitos casos é preciso que a criança use é, a ritalina. É preciso que ele tenha também uma equipe multidisciplinar, porque é uma criança que vai precisar de um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, né, ou, ou, ou como é que diz? Um neuropedagogo. É uma criança que é, vai precisar de repente, de uma terapia ocupacional. Então, o médico é quem vai, na verdade, determinar quais são os profissionais que vão trabalhar. Vai precisar de um psicólogo, né? porque muitas vezes ele é mal compreendido na escola, ele não é aceito pelos colegas, porque ele é muito danado, porque ele não tem filtro, porque ele diz o que ele pensa. E aí, muitas crianças se afastam dele, né? Então, ele começa a ficar sem entender por que, que eu sou assim, por que, que ninguém gosta de mim, por que ninguém quer a minha amizade. Então, é preciso, sim, que essa criança tenha paz também pelo psicólogo. Então, o médico é quem vai, na verdade, determinar quais são os profissionais que vão trabalhar com essa criança, tá? Uma outra coisa que também faz parte né, do tratamento é... As, o que chamamos de acomodações pedagógicas. Quais são essas acomodações pedagógicas? A criança 
precisa aqui ter uma compreensão né, dos professores, é preciso que o professor entenda o que é o TDAH e ele possa ajudar essa criança. Então, tem assim, algumas, algumas dicas né, que o professor pode ter e que pode muito ajudar a criança. E é necessário que isso seja feito, inclusive, é, eu não posso deixar de citar aqui que nós estamos hoje né, com uma vitória, que é a, a lei do, da dislexia do TDAH, que foi sancionada e que está agora é, aguardando a regulamentação. Né? Então, isso aí, todas as escolas vão, de fato, precisar é, trabalhar dentro do que a lei é, preconiza, né? o que a lei traz aí para a gente. Bem, acho que nesse momento eu venci um pouco aí a, o TDAH e eu gostaria de falar então um pouco da psicopedagogia. Como a psicopedagogia pode ajudar essa criança? Bem, a psicopedagogia ela é uma área de conhecimento, né? onde ela vai entender como funciona é, a cabeça dessa criança, de que maneira ela aprende, como é que ela consegue absorver os conteúdos, de que forma esse conteúdo chega na cabecinha dela. O, o, o psicopedagogo também vai trabalhar com a inclusão para que essa criança possa ter uma qualidade né, e, e ter os mesmos direitos, né, ter a, a, a equidade. Então, é preciso que o, o psicopedagogo esteja junto, esteja à frente com o professor para ajudar o professor. Né? Então, o papel dele não é ir para a sala de aula ditar normas. Ele não tem que adentrar a essa seara, que isso aí é um domínio exclusivo do professor. Mas, ele tem, sim, a obrigação de mostrar ao professor que a criança, com algumas intervenções, ela vai trabalhar muito melhor, ela vai conseguir é, ter um aproveitamento, né? coisas muito simples e que ela pode, sim. Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar com essa criança, seja no AEE ou seja em consultório, ele vai dar as ferramentas para essa criança passar a entender, passar a compreender é, 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 de regras e, e como é que diz? De regras e, e de como se trabalhar e o professor poder ajudar e essa criança é, se desenvolver. A psicopedagogia ela é pautada né, na pedagogia, na psicologia e na antropologia e também com a fonte da neurociências, né? A neurociências chega aí para ajudar os professores, ajudar o psicopedagogo a reabilitar, né? O termo certo é esse, reabilitar cognitivamente é, a essa criança. Então, é, a, a psicopedagogia ela tem instrumentos, né? ela tem instrumentos próprios para que ela possa fazer testes e com esses testes ela perceber exatamente o que de fato acontece com essa criança, quais são as áreas, os pontos positivos que essa criança traz e quais são os déficits que essa criança tem. E aí o psicopedagogo ele não vai trabalhar... É, visando em cima das deficiências, das, dos déficits que essa criança tem. O psicopedagogo, ele parte do que a criança sabe, do que a criança entende, que é para, a partir daí, isso aí vai ser um ponto de partida, para que ele chegue exatamente no déficit que a criança tem. Né? Então, não adianta, é a mesma coisa, é na sala de aula. O professor, ele, quando ele recebe a turma, né, ele faz uma sondagem né, para ver se está todo mundo é, é, sintonizado ali naquela série, se está tudo direitinho, para que ele possa 
é, entrar com os conteúdos né, de uma forma que a, a sala inteira possa é, aproveitar, compreender e seguir. Então, da mesma forma, é a psicopedagogia. Ela vai, primeiro, a primeira coisa que ela vai fazer é exatamente saber quais são os pontos, os pontos fortes dessa criança e quais são as defasagens que ela tem, quais são a, os déficits que ela tem, para então a gente poder trabalhar, né, trabalhar junto com a escola, trabalhar fazendo um PDI, porque agora, com a lei, todas as escolas vão ser obrigadas a fazer o PDI desta criança, assim como fazem do autista e assim como fazem do síndrome de Down. Por quê? Porque ele agora está é, amparado numa lei. Então, não, não, não é possível que você tenha uma criança numa sala de aula, uma criança que tem uma necessidade especial, uma criança que precisa é, de, de recursos e você não tenha um PDI né, dessa criança. É preciso que você tenha um plano individual para essa criança. Por quê? Porque você não vai modificar é, a estrutura, você não vai modificar os conteúdos que você tem para aquela aula, para aquele semestre, mas você vai adequar aqueles mesmos assuntos para aquela criança. Isso é fato, isso é necessário, é preciso que, é, que seja feito. Por exemplo, só um, um exemplo rapidinho. É, a criança, ela, como ela é TDAH, ela é desatenta ou até a hiperativa, você dá uma, uma prova com 10 questões, com seis questões. Ela olha tudo aquilo ali, ela fica sem saber para onde vai. Qual é a, o, o, a estratégia do professor? Você pega aquelas questões, você espaça, você cobre e diz, primeiro é essa daqui que você vai responder. Então, você está tirando os distratores das outras questões. Isso dá trabalho? Dá trabalho, mas é necessário. Se a gente quer ver essa criança se desenvolver, a gente vai precisar é, partir aí para algumas, algumas mudanças, né? para que a coisa possa funcionar muito bem. E aí, não, não tem como hoje a, quem trabalha com aprendizagem, quem trabalha com, nessa busca de entender o que a criança o que a criança está passando sem ter um olhar para neurociências não tem como por quê? porque é a neurociências quem é competente para entender o sistema nervoso para entender o funcionamento do cérebro para fazer aquelas divisões didáticas que o cérebro tem para mostrar para a gente Cada lobo, o que é que funciona? Né? Lobo, lobo funciona. Né? Como ele funciona? E é a partir da neurociências que a gente vai trabalhar melhor com essa criança. Né? Então, é, essa neurociências, ela é dividida em cinco áreas. Tem a neurociências molecular, a celular, a sistêmica, a comportamental e a cognitiva. O que nos interessa na educação, prioritariamente, é a cognitiva. É essa que nos interessa. Por quê? Porque é a cognitiva que vai nos dar suporte para a memória, né? para a linguagem, para a inteligência, a percepção. Então, é ela quem vai é, nos dar todo esse suporte para que a gente possa trabalhar é, com essa criança. Então, é, eu, eu, Ednaí, preciso me aprofundar na neurociências, porque eu já percebi que cada situação que eu estudo, é, eu tenho vontade de estudar mais, porque 
me dá suporte. Por exemplo, é, o córtex pré-frontal. A gente sabe, né? Ele está aqui. E aí, é aqui que a gente tem o planejamento, essa possibilidade de raciocinar, é, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, a memória. É aqui. Acontece que, para o TDAH, essa área aqui tem prejuízos sérios, porque mexe principalmente com as funções executivas. E as funções executivas, não tem como você estar no mundo, você trabalhar, você é, realizar alguma coisa, se as suas funções executivas não estão funcionando bem. Por quê? Porque são as funções executivas que vão dizer assim, não faça isso que isso é errado. Não coloque o dedo aí na tomada que você vai tomar um choque. Não atravesse a rua sem olhar para os lados porque vem cá. É o controle inibitório que vai fazer com que essa criança de repente largue a prova no meio da, da, né? na, no meio da atividade e vai embora. É o controle inibitório que vai fazer com que a criança entenda o que é certo e o que é errado. A memória também. A memória a criança precisa trabalhar. Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai executar se a memória de trabalho dela não anda bem? Não funciona. Ela não consegue guardar. Ela não grava nada do que ela precisa gravar. Ela aprende agora, agora mesmo ela esquece. Né? Um exemplo é, é você, alguém na rua te dá um número de, 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 de celular ou uma placa de carro, você não tem onde anotar, você vem para casa pá, 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 com aquele número na sua cabeça. Quando você chega em casa, você registra. Cinco minutos depois, qualquer pessoa pode te perguntar, ou você pode se esforçar para lembrar o número e você não lembra mais. Por quê? Porque a memória de trabalho já cumpriu a, o que ela tinha que fazer. Então, como é que essa criança vai desenvolver qualquer atividade? Vai aprender uma fórmula matemática? Vai colocar em prática se a memória dela não está funcionando bem? Flexibilidade cognitiva. Ora, é preciso que a criança entenda que o mundo não é assim. O mundo é assim. É aberto. Tem possibilidades. Então é preciso que ele é, entenda que eu posso colocar 2 mais 2, vai dar 4. Mas se eu colocar 3 mais 1, um, também vai dar 4. Se eu colocar 1 um mais 1 um mais 1 um mais 1, um, 4. Se a criança não tem é, essa, essa flexibilidade, ela vai entender que ela só consegue chegar ao número 4 se ela colocar o 2 mais 2. Acabou. Então, este prejuízo o TDAH tem. E isso quem nos traz é a neurociência. É a neurociências também que diz o seguinte, o cérebro, a anatomia é igual aí para todo mundo, mas o funcionamento não é. Cada pessoa funciona de uma forma. É a neurociências que nos diz isso. A criança, ela tem o cérebro, tem o que a gente chama de plasticidade que é a plasticidade? A plasticidade é essa capacidade de se modificar. Doutor Igor Paim, ele deu uma, uma... Rosa, se eu estiver passando aí no tempo, você me avisa, viu? Já passei? Posso continuar? Não estou ouvindo, não. Termina só, tinha termina essa colocação. Ah, tá. Então, é, doutor Igor Paim, ele diz o seguinte, se você quiser saber o que é o cérebro, você pega uma massa de modelar, quer dizer, a, a neuroplasticidade, você pega uma massa de modelar novinha e aí você vai mexer com ela, né? E você vai dar o formato que você quiser. 
Isso é a criança, o cérebro da criança jovem, da criança e do adolescente. Quando a gente vai envelhecendo, é, a gente vai perdendo um pouco dessas capacidades, dessas sinapses. A gente vai perdendo por conta do tempo. Mas ainda assim a gente consegue pegar essa massa de modelar e ir organizando, e ajeitando. Né? Chega até o ponto que ela começa a quebrar. Aí a coisa já está complicada, já está aí com a idade né, bastante avançada. Então a neuroplasticidade é exatamente isso, essa possibilidade de você se reinventar, de você modificar esse seu cérebro, né? de essa aprendizagem ir acontecendo. E eu não posso deixar de falar uma última coisa que também é de extrema importância, é o que chamamos de poda neural. Né? A poda neural é como se fosse uma árvore, né? que ela começa a crescer e você precisa podar para que ela possa ficar bonita e se desenvolver. A poda neural não é diferente né? no, no ser humano. Então, ela tem né, as, umas três fases aí, e é por isso que na educação infantil a gente ensina tanta coisa para a criança. Por quê? Porque essa criança, até sete anos, é quando ela faz todas essas podas, essas sinapses que não servem mais, elas morrem para que novas possam chegar, né? esse neurônio possa se fortalecer e a criança possa se desenvolver cada vez mais. Pronto, Rosa! <risos> Obrigada. Rosa, Rosa só uma observação. A gente só está conseguindo ver a metade do seu rosto aí na gravação, só vai sair metade do seu rosto. A gente só está conseguindo ver do nariz para baixo. Eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Pronto, aí enquadrou agora. Pronto, pronto. Pronto. Fran Dinaí, tá, obrigado. Agora ficou de novo, cortando. É, Fran Dinaí, muito obrigado pelas suas palavras. Acredito que foram esclarecedor para todos, né? E assim, esqueci de dizer que a Fran Dinaí é pesquisadora assídua da neurociência. <risos> Muito boa Agora vamos para é, A Pro Irenildes de Oliveira Araújo Conhecida carinhosamente Por Bombom é, Apaixonada pela educação e pelo Movimento corporal Acredita no poder transformador Que ambas possuem É professora de educação física Na educação infantil é especialista em educação infantil e psicomotricidade, psicomotricidade clínica. Professora orientadora da psicomotricidade no atendimento educacional especializado em educação inclusiva em Dias d'Ávila. Mediadora na reestruturação da matriz curricular na educação física no município de Dias d'Ávila. Redatora do programa Relembora da referencial curricular da cidade de Dias d'Ávila. Realiza oficinas voltadas para psicomotricidade, é, com tema como a educação física pode contribuir no des desenvolvimento e autonomia das, das crianças com TDAH. Com você, bombom. Boa noite, boa noite a todos. Quero dizer que é um momento de muita alegria estar aqui. Ednaí, você hoje trouxe para mim uma aula, me senti honrada em em adquirir tanto conhecimento com você aqui hoje, digo que você já trouxe, trouxe muito, né? Ou seja, depois de Adinaí eu falar, gente, eu vou trazer o quê, né? Porque ela trouxe uma brilhante explanação, é, abrilhantou realmente nossa noite. Eu gostaria de agradecer a, ao Instituto Rede Nova, Inove o Observatório, gostaria de agradecer à professora Rosângela pelo convite e também agradecer a todos os, os que estão aqui presentes. É, eu, é, como a professora Dinaí, ela já trouxe, né, brilhantemente falando sobre o TDAH, o que é, as características, sintomas, é, tratamentos, eu só vou trazer algum, alguns adendos é, a Dinaí, é, de algumas questões que você trouxe aí, só que eu anotei aqui, né, que eu achei bem interessante, né, que você trouxe que o, o, a pessoa com TDAH, ela não é menos inteligente, ela tem uma forma de comportamento diferente, e é isso que influencia no processo de aprendizagem dela, é o comportamento, quando ela não consegue se organizar, é, organizar esse comportamento, todos esses sintomas que ela tem no momento da aprendizagem. Uma outra situação que você trouxe brilhantemente foi a questão dos distratores, 
né, que eu vou até trazer mais na frente também, né, como algumas é, possibilidades pedagógicas, né, a questão dos, dos extratores, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quem é da educação infantil, eu também sou da educação infantil, nós gostamos muito da sala, muito bem decorada, né, mas temos que pensar em todos os alunos, e pensando em todos os alunos, precisamos é, medir esses estímulos que estão dentro da sala de aula, no meu caso, na educação física, na quadra, com os materiais, com as cores variadas que os materiais têm, que eles podem sim também ser distratores é, no momento da aprendizagem e tirar o foco desse aluno. É, uma outra situação também que a professora trouxe, que eu anotei aqui, foi sobre a questão da prevalência é, do, do sintoma de impulsividade e imperatividade nos meninos e nas meninas a questão mais desatento, né? E por isso que é, o número de meninos diagnosticados com TDAH é maior, porque a impulsividade, ela é mais fácil de ser percebida, né? As meninas, né, quando elas têm os sintomas do TDAH, principalmente a desatenção, é aquela criança que ela não traz grandes transtornos na sala, ela não incomoda, né? o, o incômodo maior é com ela mesma, né? com o desenvolvimento dela mesma durante as aulas na aprendizagem. E por isso também é, que, é, é mais fácil diagnosticar o TDAH nos meninos por, por eles trazerem essa questão da impulsividade é, como maior, com predominância dos sintomas. E eu gostaria de trazer um dado da ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, esse dado é de 2020, estima-se que cerca de 2 milhões de estudantes têm transtorno de, de aprendizagem e ou TDAH no Brasil. Assim, é um número muito grande, eu digo que até grande demais para todo mundo, todo professor, toda a sociedade não se debruçar realmente a conhecer o que é o TTH, a conhecer quem é esse seu aluno, quem é esse filho é, que, tem, que traz esse transtorno, e cada dia mais é, o número ele está aumentando, e isso aumenta a importância da lei 14.254, 2021, também que a Ginaí falou, né? A lei novíssima, né? Foi aprovada em novembro de 2021, é que ela prevê um acompanhamento integral, né? desse aluno, né, e esse acompanhamento, ele compreende é, a identificação precoce e o encaminhamento educacional e ou terapêutico para crianças, além do TDAH, com dislexia e outro transtorno de, de aprendizagem. É, trazendo um outro estudo, que é da Universidade Federal de Santa Maria, é, eles fizeram uma avaliação é, sobre o desenvolvimento motor de crianças com TDAH e crianças neurotípicas. E, eles fizeram um estudo com TGMD2, que é um, um instrumento é, avaliativo, ele avalia o desenvolvimento motor fundamental da, da, das crianças, ele traz alguns testes, dentro desses testes né, tem algumas notas que são, que são dadas, é, a, a cada resposta do indivíduo na execução do movimento, e através dessas notas eles fazem uma avaliação desse desenvolvimento dos movimentos fundamentais. Mas trazendo para vocês o que são esses movimentos é, fundamentais, né, que é mais, é mais se ouvido falar, é mais estudado na educação física. Os movimentos fundamentais, eles são os movimentos que nós adquirimos, são os movimentos base, né, o movimento de correr, pular, arremessar, pegar, equilibrar, e esses movimentos, eles nos acompanham durante toda a vida. Esse, essas habilidades motoras fundamentais, ela, elas precisam ser trabalhadas até os sete anos, é, até os sete anos de idade, porque logo depois vem a fase de movimentos especializados, mas para que os movimentos especializados aconteçam de forma adequada, é preciso que a criança ela tenha vivenciado esses movimentos fundamentais também de forma adequada, porque um é escada para o outro. E essas habilidades, quando, elas, quando bem desenvolvidas, elas trazem principalmente segurança é, na realização futura das atividades de vida diária, como se vestir, escovar um dente, se alimentar, organizar um talher na mesa, é, conseguir organizar os seus materiais, tanto escolares quanto seus materiais em casa, organizar a roupa. 
também no engajamento nos esportes e, do, e nas atividades físicas em geral. E o que foi que esse estudo trouxe, né, após essa avaliação com as crianças com TDAH e crianças neurotípicas? Que as crianças com TDAH, elas apresentavam um atraso no padrão de movimento. Aí, por que eu trouxe isso para vocês? Né? Tem alguns dados, principalmente dados é, de, de pesquisas, mas também de vivência, no meu caso, com a educação física, né, a educação infantil, que as crianças com TDAH, no caso, esse estudo explica isso, né, que eu vou trazer agora, as crianças com TDAH, TDAH, geralmente, elas se machucam mais, elas caem mais, e geralmente, quando elas se machucam mais, são mais graves também. Agora, por que isso acontece? Principalmente as crianças é, que, trazem, que trazem a questão da imperatividade, da impulsividade, porque elas buscam constantemente o movimento, pelo fato de não conseguir estar quieta, estar parada, elas buscam esse movimento, e o movimento novo, elas não têm é, esse, esse filtro, para o, nem sempre tem esse filtro para o que é arriscado e para o que não é, ela simplesmente vai pela impulsividade e ela vivencia e acaba ocasionando uma, um machucado maior nessas crianças. E juntando-se a esse fato né, delas buscarem esse, esse movimento constante novo, junta-se aí também esse déficit na coordenação motora ampla, resultando em maiores acidentes. E trazendo isso é, para vocês, eu já enfatizo né, que a, qual a importância da, do professor de educação física, da educação física para esses alunos. É, primeiro, né, é, o professor de educação física ele precisa estar atento às fases do desenvolvimento motor, porque através das fases do desenvolvimento motor e dos marcos motores, ele vai poder avaliar se aquele aluno com TDAH ele está na fase, que corre... na fase motora que corresponde à idade biológica dele ou não. E por que isso é tão importante? Para que eu possa ter um trabalho mais efetivo com esse meu aluno, para que eu possa agir diretamente no que ele traz para mim como atraso. É fácil, não é? Principalmente porque nós temos turmas cheias, principalmente porque é, os alunos são diferentes entre si. Você pode ter até mais, mais de um aluno com TDAH ou com outra situação que demande mais atenção na sala de aula. Mas eu digo que esse trabalho, ele é possível, é difícil. É um desafio para a gente, enquanto professor, é, conseguir lidar com todas essas questões que o TDAH, ele realmente nos desafia a, a buscar formas... A, pedagógicas de conseguir chegar até ele e levar qualidade nesse ensino-aprendizagem. E aí, trazendo para vocês ainda essa questão do, do professor de educação física, né? É, muitas vezes o olhar de quem está de fora, né? até pela questão mesmo de não conhecer, pensa que a educação física é só pular, correr, e que não é nada é, além daquilo, né? É claro que, que atrás de todo o ato, seja de correr, que acontece muito de brincar, ali existem objetivos pedagógicos que o professor de educação física, ele sabe, ele sabe o que ele quer através daquela atividade. Mas também esse correr, esse pular, ele vai trazer para o aluno uma segurança motora, uma consciência do seu corpo, dos seus movimentos, que vai levá-lo Há uma segurança no momento de cair, porque o aluno nas aulas de educação física, ele também aprende a cair, aprende a se proteger no momento da queda. Como nós trabalhamos com o um movimento constante, com esse corpo em movimento, é preciso que a gente também busque uma segurança, e essa segurança acontece também no movimento, é no próprio movimento orientado, claro, orientado de com um professor qualificado, que ele vai também orientar esse aluno nas, nas melhores... É, decisões motoras que ele pode tomar para cada atividade. Uma outra situação que acontece muito com as crianças com TDAH é a questão do freio inibitório. Ela não tem esse filtro tanto na questão das palavras, né? E também na, no ato motor. É, acontece muito de crianças é, com TDAH no momento, por exemplo, de uma corrida, então do futebol, mesmo no, no recreio, né, na escola, ela está constantemente é, se, se batendo com outras crianças, se chocando com outras crianças, ou então se ela corre de um ponto da quadra a outro, ela não consegue parar antes, ela bate 
muitas vezes ela bate na parede, porque esse freio inibitório na criança com TDAH também não é muito bem desenvolvido e afeta diretamente a área motora. Aí, às vezes, a gente olha para a criança e vê ela se esbarrando em tudo, né? E pensa, nossa, ela se esbarra porque quer ou não presta atenção, nem sempre, né? Às vezes é porque realmente esse freio inibitório nela ainda não está bem desenvolvido e é preciso ser trabalhado. Nas aulas de educação física também é possível trabalhar a questão do limite. É, através dos jogos e esportes, a gente trabalha de forma lúdica o ganhar e o perder, que já vai auxiliar o aluno no momento que ele tem que esperar na fila do lanche, ele tem que esperar a vez dele que também vai auxiliar o aluno a lidar com as frustrações, porque nas aulas ele nem sempre ganha, ele também perde, e ele já começa a trabalhar, a trabalhar ali é, comportamentos que ele vai utilizar nas outras aulas, que ele vai utilizar em casa, que ele vai utilizar é, em todos os locais que ele frequenta com outras pessoas também. E uma outra questão que também a Dinay trouxe, que eu quero... É, trazer um, um pouco para vocês, foi sobre, deixa eu só anotei aqui, a questão dos tipos do, do TDAH, né, tanto predominante é, desatento, predo, predo, predominantemente hiperativo, impulsivo e o combinado. É, principalmente é, no TDAH, o, o hiperativo impulsivo, se percebe nele que ele tem uma, um desajuste na organização espaço-temporal que é a capacidade da criança ela se organizar no espaço, se organizar com o seu corpo, se organizar com ela e com os objetos que estão ao redor dela. É aquela criança que ela não consegue se organizar na cadeira, que ela vai ficar o tempo todo se movimentando para tentar se organizar, ela não consegue. É aquela criança que vai sentar de indiozinho na cadeira e depois vai se levantar, vai precisar ficar um pouquinho de pé, porque ela não consegue organizar, perceber o seu corpo, com a cadeira e conseguir organizar esse corpo na cadeira. É aquela criança que, no momento de escrever, ela não vai ter a noção de onde começa e onde termina, qual é o final da linha. Aquela criança que vai estar constantemente perdendo seus materiais escolares, que não vai saber onde colocou e que vai ser chamada de desorganizada, que vai ser chamada de bagunceira. Aquelas crianças que ela tem uma noção baixa de tempo, tempo das refeições, tempo do intervalo, tempo que chegou na escola, tempo que ela vai sair, porque a organização espaço-temporal dela está toda desajustada. E aí, é, trazendo de novo a questão da educação física, nós podemos trabalhar diretamente com essas questões da organização espaço-temporal, do esquema corporal, para que ela consiga, além, além de conhecer as partes do seu corpo, ela consiga se organizar enquanto corpo e consiga perceber e executar de maneira mais adequada os seus movimentos corporais. Isso vale trazer autonomia? Vale trazer autonomia. Vale trazer autonomia no momento de se vestir, vale trazer autonomia no momento de organizar e conseguir é, encontrar o seu material, vale trazer autonomia no momento da alimentação, de sentar e se alimentar, vai trazer autonomia no momento de atravessar, atravessar uma rua e perceber que um carro está vindo em sua direção, que ela vai atravessar uma rua e perceber um buraco, que ela não vai sair é, sem freio, né? que ela vai parar, vai observar, vai perceber que ela tem um buraco. E eu digo que o, o, a, o comportamento motor, ele bem trabalhado, ele traz autonomia e segurança para a criança. A base da autonomia e da independência é o desenvolvimento motor organizado. Da mesma forma que essa desorganização, nesse desenvolvimento, ele pode trazer também uma falha nessa autonomia, uma falha nessa independência. E uma outra situação que eu gostaria de trazer para vocês é que, é, através das aulas de educação física, principalmente nas aulas em que o aluno ele, ele soa bastante, né, que isso é muito bom né, para o TDAH, porque que, no momento que ele precisa regular sua respiração, aquele momento que ele fica ofegante, ele é obrigado a parar para respirar, para observar a sua respiração, e isso ajuda a trabalhar a questão do foco. Na, no, no movimento, né, principalmente no movimento mais intenso, o nosso corpo ele libera neurotransmissores como dopamina, como endorfina, e eles trazem sensação de prazer, sensação de paz, ele acalma, ele relaxa, 
e eu digo a vocês, né, até por experiência, que quanto mais movimento a criança com TDAH fizer, melhor será para ela na diminuição desses sintomas que causam desconforto, principalmente na questão de acalmar, de focar. É, e até nos momentos que ela for fazer uma atividade mais cognitiva, é muito importante que antes dessa atividade, ela realize uma atividade motora, principalmente uma atividade motora mais intensa, porque ela vai centrar. E durante as atividades em sala de aula, sempre que possível, é pedir para que o aluno pegue algum material que o professor esteja precisando, que ele saia um pouquinho, que ele levante da carteira, que ele vá tomar uma água, que ele vá ao banheiro, porque justamente ficar sentado numa carteira por várias horas, ele não vai conseguir, né, justamente pelo pouco tempo de concentração que ele tem. E em relação ao aluno que é predominantemente desatento, né, o TDAH predominante desatento, né, uma sugestão que eu trago é que nos momentos que tiver, no caso da educação física, a gente foi explicar, no momento da rodinha, no caso da educação infantil, que foi explicar como vai decorrer a aula, ou trazer regras de algum jogo, pedir para o aluno repetir a regra, ou o aluno repetir a orientação, ou o aluno repetir a atividade, para saber se realmente ele conseguiu compreender o que estava acontecendo. Porque às vezes a gente fala com o TDAH, mas ele não está ouvindo, porque ele está com o pensamento em outro lugar, em alguma outra coisa que o distraiu. Então é preciso que ele repita, pedir a ele que ele explique a regra ou a atividade para um colega, pedir para que um colega fale para ele, né, porque a, a, essa comunicação ela é, ela acontece melhor quando acontece entre os pares, então pedir que uma criança da mesma idade dele explique para ele como vai acontecer. No caso da educação física, no momento que for para a quadra, aproveita esse aluno, vai ser seu auxiliar para levar os materiais, para ir buscar materiais, cuidado com as cores dos materiais. Geralmente, os materiais de educação física e de psicomotricidade são muito coloridos. Isso é bom? Sim, para alguns alunos. Isso é ruim? Sim, para alguns alunos. Como, por exemplo, os alunos com TDAH. Né? Objetos muito coloridos, ou então trazer muitos objetos, mesmo aqueles que não vai utilizar... É, também pode ser um, um distrator para aquela criança ou aquela pessoa com TDAH. No mais, o que eu gostaria de deixar para vocês é que, é, ressaltando mais uma vez o que Rosa já trouxe aí na apresentação, eu acredito de verdade na educação, eu acredito de verdade no poder que o movimento ele tem na vida de todas as pessoas e inclusive também nas pessoas com TDAH e com outras deficiências. Eu acredito que ele, tem, é, que ele tem poder realmente transformador, de trazer qualidade de vida, de trazer autonomia, de trazer independência para essas pessoas. Um trabalho motor bem organizado, bem estruturado, bem aparelhado com professores que, que estão capacitados, que querem fazer, porque se não tiver o querer não tem nada, e agora eu vou trazer até uma palavra que o professor Jonatas, que está ele, que me apresentou, eu já utilizei em outro momento e vou utilizar novamente, que é a palavra metanoia. Enquanto não houver uma transformação de pensamento do outro, do professor, de quem está lidando com aquela criança TDAH, de querer entender, de querer trazer o melhor para ela, de querer se doar para que uma aprendizagem de qualidade realmente aconteça, enquanto isso não existir, não vai existir qualidade na educação. Mas eu acredito muito que é, nós, educadores, né, nós estamos é, empenhados em fazer um bom trabalho, empenhados em estudar, em buscar, em pesquisar, em estar atento a todos esses nossos alunos, para que a gente possa trazer para eles, de forma qualitativa, tudo isso que a gente vai buscar. E, é, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Obrigada, Pró. É, foi muito esclarecedor as suas informações. Tenho, tenho certeza, a Janete deve ter é, é, conseguido, né, Janete? Não sei, educação, educação infantil, é, ter ótimas informações sobre isso. É, agora, fica aberta para as perguntas. Não tem ninguém para querer alguma informação, gente? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu tive... Primeiro, boa noite. 
E obrigado, foi muito bom, foi, eu, eu gostei bastante da forma que eu, todo o conteúdo foi passado, toda a conversa foi, foi tida. Eu tive recentemente o primeiro contato, digamos assim, clínico com o TDAH. E uma das coisas que eu me perguntava era, como é que eu lido com esse menino, sendo que ele percebe a doença, mas ele, às vezes, eu sinto que às vezes ele até utiliza a doença é, como justificativa para as ações. Ao mesmo tempo, as ações para ele são orgânicas, já que isso faz parte dele. Qual seria o melhor caminho para a gente lidar com isso? Para quem, Pedro? Você está direcionando essa pergunta? Para, para as próximas, para quem puder me responder. Certo. Professor Pedro, boa noite. É, eu acredito que aí é quando a gente fala na psicoeducação. Então, essa criança, é, ela precisa ter orientação da família, né? É preciso que ela saiba, de fato, o que é que acontece com ela, mas é preciso que a família esteja é, sintonizada, esteja acompanhando, porque é, a criança precisa saber que ela não é doente. Isso não é doença. Ela é tão inteligente como qualquer outra criança. O que a gente vai trabalhar com ela são algumas adaptações, mas depende muito do caso, né? Cada caso é um caso. Então, ela não, não pode, ela não pode é, usar é, esse transtorno como um, uma justificativa, né? como um escudo, <coughs> como um escudo. É preciso que é, a família possa ser chamada, a mãe tem que ser chamada, para que reveja né, alguns conceitos né, da criança, porque a criança não pode, isso não pode ser determinante né, para essa criança. Ela precisa estudar sim, ela tem condições para isso, né? é, é, respeitando aí, claro, a, os limites que ela tem, mas ela tem condição sim. Então, isso não é motivo, isso não pode ser é, determinante para que ela tenha é, situação diferenciada. Né? Eu não vejo dessa forma. Eu gostaria de falar também um pouquinho para complementar aí a fala. É só uma dúvida, professor Ícaro, qual a idade dessa criança? Eu acho que ela tinha 10 anos, não, 9 anos de idade, é, já tinha o diagnóstico de TDAH, eu, o contexto que eu estava com ela foi em sessões de musicoterapia. Entendi, então, é, a primeira situação que você trouxe é que ela sabe né, que, ela tem, que ela tem esse transtorno, e ela pode sim estar utilizando isso a seu favor. Aí o que é que eu trago como uma observação, né? Eu não sei como é, acontecia o momento das regras, de trazer as instruções das aulas, por exemplo, né? Mas eu penso que a criança com TDAH e a criança é, neurotípica, elas precisam ter as mesmas regras. O que vale para um tem que valer para todos. Ela precisa saber que ela vai ter que respeitar aquele ambiente, como todas as outras crianças. O que foi passado para as outras crianças cabe também a ela. Deixar bem claro que ela não vai ter esse tratamento diferenciado, príncipe, no caso, é em relação a, a regras de condutas, é, principalmente. Eu penso que o que caberia mais de adaptação seria mesmo tempo de atividade, né? Depende muito também da criança, mesmo sendo um TDAH, a gente também não pode generalizar, né? Então, algumas, algumas situações gerais, mas tem também a individualidade do sujeito. Mas eu penso que o ponto principal da questão que o senhor trouxe é justamente a questão das regras ser para todos, e que isso fique bem claro para ela, e principalmente desde o momento em que o professor tem conhecimento é, do diagnóstico dessa criança. Ótimo, assim, excelente. Estão me ouvindo bem, meninas? Sim. Deixa eu passar para vocês um pouquinho aqui do que está no chat, né? o pessoal colocando, maravilha professora, obrigada por compartilhar seus conhecimentos, bela explanação, parabéns, informações muito pertinentes, que maravilha este momento, parabéns às professoras, né? é, parabéns Ednaí, informações riquíssimas, é, obrigada professora pelos esclarecimentos positivos, show, Passou o conteúdo de maneira clara e sensível. 
Excelente. Tamires colocou aqui o link a respeito da lei que foi abordada pela professora Dinaí, né? que foi sancionada agora, que também a professora Bombom fez a colocação. E a professora Cláudia Vessosa colocou que é sempre muito bom escutar vocês duas e hoje, de forma inédita, as duas juntas. Parabéns às meninas. Adoro quando chamam a gente de meninas. Adoro. Adoro. <risos> Sério. Parabéns, excelentes contribuições. E vocês arrasaram. Excelentes colocações. E Tamires também deixa aqui, traz aqui um questionamento. Né? Professora Dinaí. Nesse momento de pandemia, você tem observado mudanças relevantes no perfil das crianças ou pacientes ou nas queixas dos pais que diferem do, contato, do contexto anterior a 2020? Sim, com certeza, com certeza. É, o cenário 2020 e 2021 foi assim, uma, uma experiência única na vida tanto das crianças, quanto dos pais, quanto dos professores, né? A gente precisa é, entender muito que a criança, ela foi confinada, ela de repente entrou de férias sem estar de férias, que férias é essa que eu tenho que estudar, e de repente eu não tenho mais meu professor presencialmente, é por tela, e os pais tiveram que se virar nos 30, né, como se diz, porque precisaram é, ensinar suas crianças. E o que foi mais gostoso de tudo isso, uma valorização para o professor, que até então não era tanto, né? Então, hoje o pai começa a perceber a importância do trabalho do professor, né? Como esse professor realmente tem que se virar para poder é, mostrar o melhor. Mas assim... A criança, ela está chegando aí para né, esse finalzinho de 2021 e o início de, de 2022 com sequelas, entre aspas, né? De ansiedade, de, de sedentarismo, de falta de contato com as pessoas, com as outras crianças, então, com os dos parentes, muitas perdas né, ao longo do tempo de parentes, de amigos, então, assim, perdas de emprego, então, tudo isso a criança viveu, né? Não teve como ser diferente. Então, chega uma criança que, é, eu acho que uma desigualdade que aumenta muito mais, porque a gente teve aquela criança que teve um acompanhamento bem, teve aquela criança que teve um acompanhamento mais ou menos, e teve aquela criança que não teve nem essa oportunidade de ter o um acompanhamento, né? Por falta de, 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 de aparelhagem, então, assim, vai ser um misto de crianças trabalhando e o desafio do professor muito grande. Então, eu acredito que é um momento onde o professor vai precisar é, ser muito mais amoroso, né? Ele vai ter que ter uma, uma empatia né, muito grande, um acolhimento, na verdade, um acolhimento muito grande, porque ela vai lidar com várias situações. Né, dessas crianças que estão é, saindo né, desse casulo aí, digamos assim. Mas é, a criança é como, é como a neuroplasticidade, ela se adapta, assim com muita facilidade às coisas. É só a gente saber recepcionar, saber abraçar, compreender e, acima de qualquer coisa, escuta. É necessário que o profissional tenha uma escuta muito muito amorosa para os problemas que a criança vai trazer. E aí as coisas vão realmente se encaixar é, de uma maneira muito, muito, muito gratificante, muito grande. Bom, a gente tem também uma pergunta aqui para a professora Bombom. Né? É, vem falando aqui também, obrigada professora Bombom por compartilhar seus conhecimentos com nós. Né, conosco, gratidão. Professor Pedro Ícaro agradece. Jaqueleide diz, bombom, você é maravilhosa. <risos> e aí a professora Tamires é, traz um, uma questão. Né? Professora Irenilde, você se sentia à vontade 
por gentileza, nos relate uma experiência que viveu com crianças com TDAH, abordando os principais desafios encontrados, bem como o progresso, se assim foi observado. Respondo sim, vamos sentir a vontade de trazer para vocês. É, primeiramente, só esclarecendo, né, as crianças que passaram por mim, que, 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 que na verdade foram diagnosticadas depois com TDAH, na época estava em investigação. Eu trabalhava com crianças com 4 e 5 anos, né, na educação infantil, então, assim, a maioria ainda não tinha um diagnóstico fechado, ainda estavam nessa busca. E também, né, me senti tão à vontade que vou trazer para vocês, né, também tem um sobrinho que está em investigação para TDAH autismo, né, então, assim, estamos nessa luta também, né, saiu do campo profissional também para o campo familiar, essa questão na minha vida, né. E com essa, uma criança especificamente, que eu acho que foi o caso mais, é, mais gritante né, que eu tive, é, foi uma, era uma criança que realmente conseguia tirar é, esta, a estabilidade da escola como um todo. É, hoje, ela foi diagnosticada com TDAH e TOD. Né, então, assim, era uma criança muito, muito impulsiva, muito imperativa, muito desafiadora. É para vocês terem uma ideia, na sala que eu, nas salas, né, essa escola que eu trabalhei, não vou citar nome por questões éticas mesmo, é, tinha janelas nas salas e ele simplesmente pulava as janelas, era difícil segurar ele na sala de aula realmente, ou é, geralmente minha aula acontecia do lado, do lado de fora, aí era mais fácil, né, para mim já tinha essa vantagem, que já acontecia do lado de fora, e ele tinha... Ele, ele tinha pavor em ficar dentro da sala de aula. Ele entrava na sala de aula, ele pulava a janela. Ele entrava pela janela e saía pela janela. Dificilmente ele utilizava aí a porta. E se a janela estivesse fechado, fechada, ele esmurrava a janela, ele gritava, ele esbravejava. Então, assim, foi muito desafiador realmente é, lidar com essa criança. E um outro agravante também que, te, que aconteceu era a questão familiar. Né, que nós não tínhamos o apoio da família, inclusive essa busca por diagnóstico foi uma luta, porque né, a própria família é, não, não conseguia né, entender que ele tinha alguma questão, mas sim que era só birra, birra, e se resolvia sempre é, com agressões, né? e que não resolvia, né, que o caso não é esse. E com esse aluno... nós tínhamos né, nas reuniões das escolas, né, ele sempre vinha à tona nas reuniões, porque era um caso difícil mesmo de lidar para todos os professores, educação física, música, dança, professores, pedagogos, a gente sentava e conversava, e justamente a, a, a estratégia que nós utilizamos foi, até, até por eu perceber na época que na aula de educação física, ele, estava, ele se acalmava mais, ou ficava mais tempo, porque nem sempre ele permanecia durante toda a aula, ele permanecia enquanto a aula estivesse muito movimentada, parou, ele já não queria mais ficar. Então, já observando isso, né, aí a estratégia que nós utilizamos foi realmente isso que eu trouxe para vocês. Ele, colocar atividade curta para ele e, e, e nesse meio tempo pedir para que ele fosse faz, na secretaria chamar alguém, que ele fosse tomar água, que ele, na verdade ele entrava e saía muito da sala. Mas isso trouxe para a gente também, né, é, tinha o um incômodo dele estar entrando e saindo da sala, no caso, quando a aula acontecia na sala, mas também tinha a vantagem dele estar conseguindo ficar na sala, porque no início ele não ficava, não ficava de jeito nenhum, ele rasgava os cadernos, jogava para cima, ele bagunçava as cadeiras, é, na aula de educação física ele se esbarrava em todo mundo, batia em todo mundo, derrubava todo mundo, essa escola ela era bem acidentada, né? então tinha alguns degraus, tinha tinha a questão de uma calçada, um passeio bem alto, ele simplesmente começava a pular, incentivava todo mundo a pular, né, sem cuidado algum, né, a questão não era pular, a questão era pular sem o cuidado, até empurrar um colega de lá de cima, que isso também acontecia. Então, o que a gente é, tentou trabalhar com ele foi realmente trazer é, essa questão dele corporal, essa consciência corporal, trazer momentos de mais movimento para ele, inclusive em alguns momentos, né, como era educação integral, educação infantil integral, ele ficava o dia todo na sala de aula, ele ficava em apenas um turno, duas horas ele ficava com a educação física, mas nas outras, outras horas eu estava em outras salas, mas em acordo com a escola, é, em alguns momentos ele tinha que sair da sala de aula e ia para a minha aula, que acontecia em outra turma e participava e voltava. 
Foi difícil, muito difícil. Eu acho que foi um dos casos mais desafiadores, porque eu também tive outra, mas é, ela não tinha TDAH, mas Todd também foi bem desafiador. Mas esse com TDAH, eu acho que foi o que mais me marcou. E hoje, né, quando eu encontro na rua, eu fico muito feliz com a forma como ele me trata, né, com alegria né, quando me vê. Né, até o abraço, ele não é, nunca foi muito de abraçar, mas quando ele me vê na rua, ele me abraça. E isso eu penso, poxa, então, de alguma forma, é, a estratégia não só minha, mas de toda a escola, nós conseguimos ajudar essa criança, né, que hoje ela está diagnosticada, na época estava em investigação. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta contento, mas qualquer coisa eu posso esclarecer mais. Conseguiu Excelente, sim, muito obrigada então. às duas. Excelente, tá vendo? Tem mais aqui no chat de agradecimento à professora Cláudia, gratidão por essa oportunidade. Né? É, as meninas vêm colocando aqui, Tassiara vem falando belas experiências. Camila fala, um presente de Natal antecipado de muita aprendizagem. Obrigada, professoras. Tem Jaqueline levantou a mão, ela está na fila. E depois dela, nós temos uma pergunta de Simone, que está aqui no chat. Certo? A professora Dulce vem falando, que final de ano letivo maravilhoso. Essas meninas são show. Né? É, Rivonete, parabéns à, à professora Edinaí e à professora Irenilde pelas ricas informações. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. E aí eu vou chamar a Jaqueleide para que ela possa fazer a pergunta e após a resposta eu faço a leitura da pergunta da professora Simone de Jesus. Já que é com você. Oi, obrigada, Anísia. É, primeiro, eu quero primeiro dizer que minha internet não está muito boa, então eu vou manter a câmera fechada mesmo, até porque vocês não merecem ver o que tem aqui desse lado, né? É... Outra coisa é agradecer. De fato, é um fechamento de ano em grande estilo, né? É, é o dito fechar com chave de ouro. Então, parabéns ao I9, parabéns ao, a vocês duas, e eu estou muito agradecida por pa poder participar desse momento. É, a outra coisa é falar um pouquinho é sobre como, como é importante, desde a infância, né, de, de perceber essa dificuldade. Eu tenho um sobrinho que, inclusive, passou por Edinaí. Nós somos, como família, muito gratos, muito grata e muito grata, né? Gratos todos por, pelo, pelo trabalho que ela realizou com ele. E hoje a gente vê um avanço assim, muito grande na vida de, de Luiz, graças a Deus, né? E a Edinaí. E. Como isso também pode refletir na vida do adulto? E aí eu pergunto a vocês, e Bombom trouxe algo que é muito, muito, é, que me chamou muita atenção quando ela fala da sensibilidade, né? É, do olhar, o profissional precisa ter esse olhar e, e, e isso precisa ser a partir da metanoia, uma mudança de mente. Não pode apenas, a gente não pode apenas taxar, rotular, mas buscar fazer como vocês fizeram, né? fazer como o Inove está fazendo aqui, buscar as causas, quais os motivos, para que quando adulto, isso não seja um peso na vida das pessoas e dessas, dessas crianças, né? porque elas vão crescer e elas vão se tornar adultas. Então, minha, minha, meu questionamento, talvez assim, é pedir que vocês falem um pouquinho dessa experiência, de se vocês conhecem algum adulto que tenha, né, que é, durante a infância não foi diagnosticado, e como é para a vida deles, como isso se torna, é, como é esse processo na vida adulta? Vou responder então aqui, né? É, Jaque, obrigado pelas suas colocações. E é, essa questão que você trouxe em relação a, a em relação ao adulto, né? Que é que muitas vezes é, essa criança passa 
despercebida, né? Hoje em dia eu acho que nós estamos com os olhares mais treináveis para isso, né? Mas há algum tempo isso não acontecia, né? Inclusive até é, não se existia esse diagnóstico. Então, assim, hoje sim devemos ter muitos, muitas pessoas com TDAH não diagnosticadas na sociedade. É, e uma situação que você trouxe, é, e no caso, quando a, a criança, quando a pessoa cresce, as demandas são maiores. E quando não tratada, é, não acompanhada de forma adequada, isso pode trazer danos para a sua vida adulta, né? tanto acadêmica quanto social, é, no seu, nas suas relações. Na, nós temos, eu, eu digo assim, relatos, não, não por conviver, mas por, por pesquisar, por, por assistir alguns, alguns vídeos né, de pessoas com TDAH, né, que elas trazem o quanto elas sofreram, e o quanto muitas, principalmente o determinante impulsivo, imperativo, né? muitos deles eles encaminham para as drogas, para atos violentos, porque justamente ele não sabe controlar esse comportamento impulsivo, agressivo, faz e pensa depois. E muitos só foram diagnosticados depois, né? depois que, ah, agora eu entendi por que eu sou assim, ah, agora eu entendi por que eu agia daquela forma, por que ninguém me compreendia, por que nem eu conseguia me compreender. E, 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 assim, eu não tenho um acompanhamento muito próximo, mas tem um livro que eu li que é Você é do Tamanho do Seu Sonho, que é de... Ai, gente, alguma coisa Guedes, esqueci o nome dele agora, que é um livro maravilhoso. É, eu acompanho já há um tempo, né? Acompanho as palestras dele. Ele, ele é muito arrojado e só depois eu fui entender, quando eu li o livro, né? Que ele tem TDAH. E ele trouxe o quanto ele sofreu. E olha que ele foi diagnosticado com sete anos, né? Não foi tão tardio, não foi precoce, mas também não foi tão tardio. Mas o quanto isso influenciou na vida dele, tanto é, na vida social, principalmente, mas também ele traz o um lado positivo, né? Que o TDAH também não é só o lado ruim. Mas o fato das pessoas com TDAH estarem com o um pensamento tão acelerado, estarem o tempo todo pensando em alguma coisa, é, querendo mais, querendo algo novo, isso também traz para eles as chances de, de conseguirem chegar aos seus objetivos. Mesmo eles, por diversas vezes, é, tendo que parar e voltar, nem sempre eles conseguem concluir as tarefas, né? mas, ao mesmo tempo, por eles terem esse pensamento muito acelerado, eles sempre estão em busca de algo novo, de conhecimento. É, tem muitas pessoas com TDAH que são bem-sucedidas, né? Ele é um deles, ele é um dos, dos... Ele tem uma empresa, uma das maiores empresas de concurso do Brasil, já está entrando aí no, no internacional, né? E os discursos dele é bem arrojado, com bastante palavrões, inclusive, né? Porque ele não tem esse filtro, ele não, esse controle inibitório dele, ele não, ele não consegue... É, filtrar o que vai falar, ele fala e acabou, está gravando, está em aula e já foi. Né? Outra pessoa também que eu acompanho né, no Instagram, né, que é o Fernando Provetti, ele, ele trabalha também com crianças com TDAH, com, com autismo e com outras deficiências, ele tem uma, uma, uma academia para bebês, a Let's, Let's Grow, né? e já tem aí várias, várias unidades no Brasil, e ele tem TDAH. E ele também traz essa questão né? do quanto para ele é difícil focar, parar, pensar, planejar, mas, ao mesmo tempo, quanto o TDAH traz para ele possibilidades de buscar várias frentes. Ele, ele não para, ele não, ele não cansa. Né? No caso dele, como ele está voltado para o estudo, para a academia de bebês, para o trabalho dele, ele não se cansa. Ele está o tempo todo buscando ideias, é, buscando conhecimentos, corre ali. E, assim, eu digo para vocês que não tem só o lado... É, negativo e eu queria muito conhecer pessoalmente é, algum adulto né, com TDAH para que eu pudesse ter essa experiência né? eu preciso viver essa experiência ainda não tive essa oportunidade de viver de perto conheço por ouvir falar conheço por ter lido um livro ou conheço por acompanhar no, no Instagram nas em outras redes sociais também eu tive um professor com TDAH Excelente. Tá vendo? Aprendendo, né? E fico, pelo que as nossas colegas falaram, a partir do momento em que a pessoa que tem TDAH, ela tem essa consciência, ela sabe o que acontece com ela, fica de uma certa forma, é, vamos dizer, não é fácil a palavra, mas mais compreensível o porquê das suas diferenças com o mundo e com as outras pessoas. E a partir daí, 
partir realmente para o tratamento e para a questão da consciência mesmo que precisa ter até para que ela não tenha tantos prejuízos, porque com certeza quando se chega até uma determinada idade, é, se percebe, consegue perceber o prejuízo que se teve lá atrás. Mas vamos lá, as perguntas, porque nós, nós temos perguntas aqui, viu? Já que a Leide está perguntando se é Evandro Guedes, o livro Você é do Tamanho do Seu Sonho, que Bumbum mencionou. Ela Isso, é esse mesmo, o livro é excelente, né? Li, reli, já dei de presente para o meu sobrinho, que é um apaixonado também por Fernando Guedes, inclusive tem até alguns, algumas questões de mentoria com ele, e o livro ele é muito bom, traz realmente a luta que é, você em busca do seu sonho, que já é luta para todo mundo, mas quando você tem um transtorno é maior ainda, mas também traz o sucesso que ele obteve, mesmo tendo esse transtorno. Ok. Isso, só mais um adendo, né? Na verdade, já que esse livro não fala especificamente do TDAH, ele traz é, contando a história de vida dele, de sucessos e insucessos que ele passou pelo caminho. Serve de experiência, né, Pro? Bom, a professora Simone pergunta. Professora Dinaí e Irinildes, sabemos que os pais, muitas vezes, têm dificuldade em compreender e ajudar os próprios filhos. Quais orientações poderíamos dar aos pais que têm crianças com TDAH? Eu vou responder aqui, não, não disse a professora... Se a professora Dinaí vai responder, mas eu vou falar aqui, né? Eu penso que esse trabalho com os pais, essa, essa chamada para ação, essa conscientização... É um, eu acho que é um degrau mais difícil de, de se alcançar, né? porque a experiência que eu tive com esse aluno que eu relatei foi muito difícil, porque é, quando você descobre, né, ou quando você tem a possibilidade de ter um filho com alguma deficiência, algum transtorno, eu compreendo que existe essa não aceitação, eu compreendo que existe um luto, mas é preciso levantar e é preciso aceitar até para você conseguir buscar melhorias para seu, seu filho. Né? Então, eu penso que o principal papel do professor é tentar é, conscientizar esses pais é, da necessidade é, do, de um acompanhamento e de como esse acompanhamento direto deles vai influenciar na qualidade de vida e na aprendizagem dessa criança. Ele precisa estar ciente de que ele é responsável e que ele pode influenciar positivamente ou negativamente na aprendizagem, na qualidade de vida dessa criança. Acho que é trazer mesmo a responsabilidade. É, e assim, eu sei que não é fácil e também tem que ir com muito jeitinho, né? Porque nessas conversas eu acho que é um assunto muito delicado e principalmente quando o pai não aceita, eu penso que é muito difícil se chegar a ele para ter uma conversa, né? Aí eu penso que o professor não chegar sozinho, não a primeira vez, né? Mas chamar o pai para conversar em reunião com a coordenação, com outros professores que esse aluno tenha, porque entre os pares eu acho que é mais fácil essa conversa com os pais, com o pai. E depois que tiver esse primeiro encontro, né? Entre entre a coordenação da escola e os professores que atendem esse, esse aluno, né? eu acho que fica mais fácil para o professor ter outras conversas diretamente entre ele e o pai e trazer mesmo para essa responsabilidade. Ah, e uma outra, só uma outra situação né, que eu esqueci, acho que a gente precisa muito também se colocar no lugar desses pais, né? Quando for conversar com ele, se colocar no lugar. E se fosse meu filho? Como eu agiria? Como eu gostaria de ouvir falar sobre ele? Acho que é um pensamento também importante para a gente trazer nesse momento de conversa. Eu considero que o que falta, na verdade, nas escolas é informação. Eu acho que um ciclo de palestras para os pais deveria acontecer periodicamente. Então, os pais não têm a informação. O pai, ele, é, é, você vê que são pessoas das mais diversas, é, dos mais diversos contextos. Então, essa informação não chega. Né? Então, é muito ruim para o pai sempre chegar para receber a reclamação, a reclamação, a reclamação. 
né? O pai coloca o filho na escola, muitas vezes, com muito sacrifício, e quer ver o filho passar no final do ano. Tem aquele pai também que coloca o filho na escola e não vai na escola, né? Não quer saber, entregou a escola que é duque. Então, é preciso que se tenha uma, uma chamada, uma chamada de conscientização. E isso só vai acontecer com reuniões, né? com workshop, com ciclo de palestras, e convidar todos os pais para crianças que tenham ou não limitações. É preciso que se abra realmente, a escola precisa abrir esse leque, abrir essa possibilidade para que as pessoas sejam formadas. Olha, você imagine o que é uma criança é, é, com essa hiperatividade toda, apanhando todo dia, ficando de castigo. Tem criança até que dorme sem comer para poder ficar de castigo porque é muito danada. E no outro dia ela repete porque é da natureza dela. Então, como é que essa criança vai chegar na escola? Ela vai refletir o que ela tem em casa. Não tem a menor dúvida. Aí chama novamente, reclama de novo e é um ciclo isso aí. Mas, se a família, de repente, sai da ignorância das informações, ela poderá ter um olhar diferenciado. Então, eu acho que cabe à escola, cabe ao poder público, cabe às políticas públicas trazer é, é, trabalhos de conscientização e de informação. A gente sabe que a maioria não tem a informação. Olha, eu recebo aqui no consultório, Pais que ouviu falar em TDAH, mas não sabe nem o que é. Por quê? Isso é doença? Vai ter cura? Então, isso é falta de informação. Então, quando se tem a informação, abre os horizontes. Né? Eu não vou passar a tratar meu filho maravilhosamente bem, porque eu estou sabendo que ele está com TDAH. Mas eu vou tratar meu filho de uma forma diferenciada, porque eu sei que é uma situação que não está no domínio dele. Né? Isso acontece com ele, isso está no, no, na fisiologia, está no corpo dele, está na cabeça dele, paciência. Então, o que é que a gente vai fazer aí? A gente tem que dar a informação. Eu acho que quando a gente informa, é, a gente consegue quebrar muitas barreiras, a gente consegue trazer a família para perto, a gente consegue acolher muito melhor. Professora Dinaí, aqui no chat também, o pessoal está pedindo que a senhora fale um pouco sobre o espaço Aprimore. A senhora poderia falar para a gente um pouco sobre esse espaço? O espaço Aprimore. O espaço Aprimore já funciona há seis anos, né? aqui em Dias d'Ávila, é aqui no centro. E nós trabalhamos aqui com crianças né, com dificuldade de aprendizagens, crianças que têm transtornos. É, é, dos mais diversos transtornos, e assim, é um trabalho que eu gostaria muito, 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 muito de ter aqui convênios, né, para que a gente pudesse abrir, né, muito mais essas possibilidades. Mas, por incrível que pareça, é, eu não consegui até hoje colocar um plano sequer na Primori. A Primori toda bonitinha, certinha, tudo muito bem organizado, graças a Deus, mas a informação que a gente tem é que ou Dias d'Ávila é, já está saturada de, de, de planos, né? então a população não comporta, é, não justifica ter mais planos, mas também já ouvi dizer que existe um mau uso dos planos né? por algumas clínicas, então que não vem. Então, assim, nós trabalhamos, infelizmente, só de forma particular, né? aqui, e como é que diz? desenvolvemos um trabalho da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia e da é, psicologia. Só fazendo uma correção rosa, eu sou, psico, eu sou pedagoga e não psicóloga, viu? Eu sou pedagoga. Então, assim, nós fazemos esse trabalho né, aqui e, além de tudo, aqui nós ministramos é, capacitações, minicursos, e desenvolvemos aí esse trabalho com, com as crianças. Uma coisa é certa, a Primori tem uma, um lema, a criança que entra aqui, ela é muito bem acolhida e ela fica. Fica para poder a gente desenvolver da melhor maneira possível é, os trabalhos. Então, nós fazemos assim um acolhimento né, da melhor maneira, mas gostaria também de dizer a vocês é, da minha satisfação de estar aqui hoje, né? 
Olha, imagine, Ednaí dá palestra em escolas. Ednaí faz capacitação, mas Ednaí não faz live. <risos> Essa é a primeira vez que eu estou aqui diante de uma live. Então, eu tenho que agradecer é, esse desafio né, para mim. Estou assim, amando, estou gostando muito, estou muito satisfeita e estou aberta também para participar outras vezes, caso vocês queiram. Para a Edinaí, nós é que agradecemos né, a sua participação, não só a sua como de bombom, mas é no caso da senhora, que é a sua primeira live, a gente é que agradece. Quero dizer que o Rede 9 fez um card né, de apoio ao Aprimori e a gente está compartilhando. Vamos mandar para todo mundo, para quem ainda, por um acaso, não recebeu e a gente pede, junto com a professora Edinaí, que a gente compartilhe esse espaço que é um espaço que tem grande potencial para ajudar nossas crianças, inclusive no sentido de auxiliar mesmo nós, enquanto professores que estamos em sala de aula. Mas ainda não acabou, eu tenho ainda aqui uma pergunta, para uma colocação para a professora Bombom. Né? A professora Raimunda Barbosa, ela colocou aqui no chat uma sugestão para a jornada pedagógica é fazer uma reunião explicando a todos sobre os transtornos que as crianças podem ter. É. Já que a Leide fala que na Primori as crianças são muito bem acolhidas e muito bem cuidadas. O professor Jonathan pede que a professora Bombom fale sobre a sala de psicomotricidade, como ela será valiosa para os alunos com TDAH e para os demais também. E aí... Após, a gente fecha com é, a participação da professora Janete Florentin. Doutora Bombom, é com a senhora. É, essa sala de psicomotricidade, na verdade, é uma conquista, né? Conquista para a UAE aqui do município. Foi uma luta minha, do professor Jonathan e da nossa coordenadora Cláudia Vessosa, e que estamos muito felizes porque essa luta né, valeu a pena e agora nós já temos um espaço de psicomotricidade aqui no município. Ele vai... Essa sala de psicomotricidade, ela está localizada na escola Carlos Drummond e lá serão atendidos todos os alunos público-alvos do AE e que são é, alunos do, da psicomotricidade, né? Vamos atender aí o professor Jonatas e nós estamos em processo de montagem da sala, de recebimento de, de materiais, e eu acredito que será um ganho muito grande, primeiro para os nossos alunos, porque vai ter um espaço específico, direcionado para esse trabalho da psicomotricidade, é, vai beneficiar sim, não só as crianças com TDAH, mas todos os outros alunos que nós vamos atender, com deficiência física, com TDC, e os autistas, né, o TDAH, e assim, o espaço nós estamos montando com muito carinho, né? Vai ser um ganho para as crianças, vai ser um ganho para a sociedade, vai ser um ganho para a Dias Dávila. E eu estou muito feliz, muito feliz pelo espaço, muito feliz pela equipe e muito feliz porque eu vou trabalhar ao lado de um professor também que, que eu admiro muito, que tem uma competência incrível, que é o professor Jonatas. E já convido vocês, né? Depois vamos lá conhecer né? a sala de psicomotricidade. E com fé em Deus, no início do ano, nós já estaremos funcionando e atendendo os nossos alunos lá. É, é, antes de eu passar a palavra para a Janete, eu vou colocar aqui, a professora Cláudia Versosa fala que a Primória é uma clínica de excelência, amo tudo o que propõe a fazer, Desde consulta, palestras até oficina de férias, ó, essa parte, oficina de férias, nesse momento em que a gente está saindo, é excelente. Vamos compartilhar, vamos divulgar essas informações, tá bom? Janete Costa, é com você. Boa noite de novo para todo mundo. Eu já tive a oportunidade de ouvir a professora de Nain na escola... ABC, minha filha foi aluna de lá, então já tive a oportunidade de vê-la falando pessoalmente. Parabéns pela sua primeira live, a primeira de muitas que virão. Bombom fica nervosa assim, mas ela sabe que ela, quando a gente conhece, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente faz diferente e faz bem feito. Aí eu vou ler para vocês aqui um textozinho que tem aqui nesse livro de Hamilton Werneck que ele diz que a nossa profissão é professor, profissão, perigo. 
Aí ele coloca assim, ó, de tudo que foi dito no livro, ele diz, há três atitudes que nós, como professores, podemos tomar diante da árvore que representa o perigo que é a nossa profissão. Nós podemos ficar chorando ao pé da árvore, esperando que algum fruto caia e nos forneça alimento. Nós podemos fazer parceria com alguma ave ou animal para que eles, subindo nela, possam trazer frutos para nós. Ou podemos sentar em cima da semente e esperar a árvore crescer para que os frutos sejam colhidos. E aí nós temos o poder de escolher de que modo nós vamos proceder. Então, nós estamos num grupo onde a gente está buscando fazer a diferença. A gente busca ajudar e incentivar os nossos colegas a se valorizarem, mas que a gente sabe que a gente tem muitos profissionais bons que têm vergonha de falar, que acha que não é capaz, que acha que não vai conseguir falar, que ah, eu poderia fazer melhor, mas a gente só aprende a fazer o melhor fazendo. Então, assim, com a, com a pandemia, nós tivemos que nos reinventarmos, tivemos que aprender a lidar com o que não conhecíamos, porque a tecnologia estava aí. Mas a gente estava na sala de aula presencial, a gente não tinha aquela obrigação. Então, nós tivemos que aprender no susto. Foi difícil, foi árduo, foi sofrido, mas nós conseguimos vencer. Não sabemos como vai ser o próximo ano, esperamos que voltemos ao ensino presencial, não ao ensino de antes, porque nada vai ser igual a antes. A vida não vai voltar a ser o que era. A gente ainda vai levar um tempo para poder respirar aliviado. Aí tem uma outra frase de Hamilton Werneck que eu coloquei na minha dissertação do mestrado, que ela diz assim, quem se rende à tentação do ninho, jamais aprende a voar. Quem não se aventura pelos mares, verá o casco do seu barco a prodecer em pleno cais. Quem não ousar na vida profissional, ficará superado porque não foi capaz de dialogar com as mudanças que o tempo ofereceu. Então, assim, nós estamos de parabéns, porque estamos buscando, estamos tentando trazer mais gente para o nosso grupo, estamos dando um pouco mais de visibilidade para o trabalho dos nossos profissionais. Aí, dois ouros. Depois a gente vai conseguir trazer mais, voltando ao ensino presencial, porque muito professor também, assim, quando a gente fala de acolher, a gente vai ter que acolher o aluno. Mas, de início, quem precisa muito desse acolhimento é o professor. Porque já tinha muitos professores perdidos antes, com muitas questões, e que agora, devido à pandemia, muitos se divorciam, teve divórcio, perda familiar, teve gente que teve que se mudar, diminuição da renda, tudo isso impactou de uma maneira na vida da gente que vai levar um tempo para a gente conseguir assentar as coisas. Os próximos anos, a gente não vai conseguir fazer com que esses alunos superem a perda, porque a criança que não vivenciou o estágio 3 e o estágio 4 na educação infantil, que foi tudo à distância, por exemplo, meu neto estudava na escola que eu trabalho, aí ele, eu matriculei ele, aí ele agora vai para Florença, ele falou assim, mas vovó, por que, que eu vou para outra escola se eu nem estudei aqui? Então, ele disse assim, mas eu queria ficar aqui porque eu não vivenciei, eu não, eu não brinquei, eu não aprendi aqui, porque ele só teve aula um mês e meio. Então, o prejuízo vai ser muito grande. Se antes, no primeiro ano, já estava difícil, os próximos dois anos ou três, acredito que vai ser mais difícil ainda, porque a educação infantil ela é muito importante, ela é imprescindível para determinadas coisas. Então, a criança que não vivenciou isso, ela vai ter muita dificuldade no primeiro ano. E se esse prof... esses professores que estiverem lá no primeiro ano não tiver essa... esse cuidado, essa empatia, esse afeto, esse acolhimento, só vai empurrar para frente o problema. E o que a gente precisa não é empurrar, a gente precisa resolver. E fazer com que a gente consiga superar essa falha, essa falta. Então, a gente tem que fazer por onde eles consigam avançar diante de tudo que a gente tem vivido. Parabéns para vocês, parabéns para nós. Bom, eu sei que está muito bom, sei que está muito gostoso, não é? Mas a gente vai precisar concluir. Isso não significa que nós paramos, que nós... É... Vamos parar por aqui. Isso significa apenas que é o início. 
Com certeza nós ainda conversaremos muito, com certeza nós ainda muito dialogaremos e contribuiremos na vida de cada um aqui como profissional e como pessoal, tá? É, aqui o pessoal vem dando os parabéns, professora Ednaí Bombom, vocês são profissionais de excelência, Jaque Lima diz gratidão por essa oportunidade, a professora Cláudia Versosa, e aí a gente também agradece, o Rede 9 agradece aos colegas que estão aqui presentes, e que além de colegas também são coordenadores técnicos da Secretaria de Educação, a professora Jaqueline de Lima, a professora Mônica Clara, a professora Cláudia Versosa, né? e ela diz o espaço de psicomotricidade vai bombar em 2022. A psicomotricidade já faz muito sucesso entre estudantes públicos do AEE e suas famílias, com o trabalho dessa dupla maravilhosa de professores bombom. Professor Ícaro também, dando os agradecimentos, todo mundo com as estrelinhas, agradecendo, deixando claro o quanto esse momento foi especial, foi único e momento em que a gente precisa, né? Vem o Natal, vem o Ano Novo, a gente precisa renovar as nossas energias, as nossas crenças, né? O que nós acreditamos e ter força todos os dias para levantar e dar continuidade. Simone também parabeniza, parabéns professora de Nair e Nildes. Certamente a psicopedagogia, a neurociência e a psicomotricidade são bastante significativas para a educação. Muito agradecida por esse momento. Parabéns. Professora Rosângela quer falar e a nossa colega Tamires vai fazer o encerramento da noite de hoje. Ok? Desde já, meu beijo a todas e todos. É, em primeiro lugar, quero agradecer. A, a Bombom e a professora é, Ednaí por ter aceito o convite em nome do, do observatório. Eu sei que o momento era meio complicado, que vocês estão fazendo relatórios, tudo isso, mas que você disponibilizou o tempo para compartilhar com a gente os seus conhecimentos. É, Bombom, eu fico muito feliz que você, mas Jonathan, Jonathan, ter conseguido né, a sala de psicotricidade, muito importante para o desenvolvimento das crianças, muito importante, não só das crianças com necessidades especiais, mas para outras também. É muito importante. Sra. Dinaí, fico muito, muito agradecida, certo? Já participei de oficina na sua clínica, saí de lá imensamente feliz, e eu, quero, eu espero que esse não seja o primeiro, seja um dos encontros que nós vamos... É, compartilhar o conhecimento de vocês. Muito obrigada por tudo, foi um privilégio para mim participar desse momento com vocês, não só com vocês duas, também com os outros colegas também. Muito obrigado. É, aproveito para desejar um Feliz Natal para todos vocês e que seja muito feliz. Eu gostaria é, de fazer né, o meu agradecimento a vocês, né, parabenizar pelo observatório, eu estava, assim, vendo tudo, olhando tudo, uma, uma iniciativa maravilhosa, maravilhosa, vocês estão, assim, de parabéns. Quero agradecer a, a Rosa, né, por essa oportunidade, estou muito feliz, sabe, muito satisfeita, Rosa, de estar aqui também. Um beijo no coração de Jaque, que é maravilhosa, e um abraço para todos vocês, todo, todos os pesquisadores, Jonatas, que eu gosto demais, e muito feliz aí com essa sala de vocês, eu sei que vai ser maravilhoso. Quero dizer também que a título de conhecimento, eu também estou fazendo psicomotricidade, que eu gosto. Eu, eu, é necessidade, realmente, que cada vez a, a profissão vai impondo, né? Então, eu, vou, eu estou fazendo, devo estar terminando aí, breve, breve, a psicomotricidade. Então, muito obrigada, de todo o coração, por tudo. É, feliz Natal e um ano novo assim de muita paz, de muita tranquilidade para todo mundo. Muito obrigada por tudo. Eu também gostaria de agradecer, né? Agradecer pelo convite mais uma vez. Digo a vocês que foi uma honra estar aqui. Aprendi muito nessa noite. Foi um prazer conhecer a Dinaí, que eu não conheci ainda. Foi um prazer rever pessoas que eu conheci, mas que há muito tempo não nos vemos, né? aqui nesse momento, e eu quero dizer que estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, quero dizer que foi uma honra, né, mais uma vez, e eu já coloquei lá no chat, mas vou falar aqui, né, agradecer é, as pessoas da equipe de educação especial inclusiva que estão aqui presentes, vou agradecer na, na pessoa da, da nossa coordenadora, Cláudia Versosa, vocês moram no meu coração, 
É, está sendo uma grande honra e uma grande aprendizagem fazer parte dessa equipe. E, com, e a, a nossa frase, né, como nós já dizemos, faço parte dessa história, estou muito feliz, é, agraciada e desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo e muita luz na vida de todos nós. Aí, nós agradecemos né, também, reforçamos é, nossa gratidão por esse momento, a gente fecha o ano realmente com chave de ouro. Nós fazemos encontros semanais né, do observatório, estudamos, conversamos, desabafamos, é, né, compartilhamos nossas experiências, né, todos são sempre muito bem-vindos. Deixei aqui no chat também o site, né, que juntas, é, com a ajuda de outras mãos também nesse processo construímos, né? Lá tem informações, dicas, o, o, dicas de livros, tem projetos dos professores, dos nossos colegas professores também estão lá, né? tem um pouquinho de cada uma de nós, e esse, essa live de hoje vai ficar lá salva, então tem aqui o link, e quem quiser também pode baixar o aplicativo, porque a gente está muito chique, o, o site do Observatório também agora se tornou um app, então todos são sempre muito bem-vindos para partilhar, para deixar lá suas narrativas pedagógicas, tem um espaço de inscrição, e realmente eu aqui reitero o desejo né, de um ano novo maravilhoso, né, de energia renovada, que a gente possa fazer... Eu acho que Tamires teve um, um probleminha com a conexão. Né? Voltou, voltou, é. Tamires, voltou. Ah, não sei onde eu parei, mas de, de Cara, qualquer você... forma... Você estava nos agradecimentos, falou do observatório, falou que a gente agora tem um app, que é todo mundo aqui muito usado, e estava nos agradecimentos. É isso mesmo, de reforçar que, que esse ano que vem a gente precisa né, ter energia, muita fé, né, que Deus possa nos abençoar a cada dia, a enfrentar essas novidades que virão. E uma boa noite a todos, né, se ninguém quiser parar a gravação, para a gente bater um papo. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por hoje.